Hi, nagbabalik po ako and this is Christopher ang mag-guide sa inyo on how to use Microsoft Excel. Bagong lahat, kung first time mo palang mapapanood ng video ko, I encourage you na panoorin ang iba ko pang videos on YouTube at pwede ka rin mag-subscribe. Sa video na ito, ipapakita ko kung paano ang pag-customize ng Quick Access Toolbar. Para sa counting kaalaman, ito ay isang shortcut menu at isang maliit na version ng ribbon. Meron itong mga shortcut buttons ng mga functions and commands na palaging ginagamit sa Excel. Ngayon ang gagawin natin ay i-customize ito o dadagdagan natin ng mga command buttons. Ang quick access toolbar ay makikita dito sa left upper part ng workbook screen. Meron na itong default shortcut buttons sa save, undo, at redo. Pwede natin itong ma-modify sa pamamagitan ng pag-click sa customize quick access toolbar icon. Kung gusto mong i-display sa baba ng ribbon ang Quick Access Toolbar, i-click lang itong Show Below the Ribbon. Try natin. So, nandito na sa ibaba ng ribbon. So, kung uh, gusto, mas ma gusto mo mas mabilis na maklik ang Save, ayan, pwede mo na siyang steading nakalagay dito. Pero kung mas mabilis ka din o mas gusto mo na sa itaas, ng ribbon dito mo siya gawing uh, dito lang siya magstay paano natin gagawin yun babalik natin click natin ang icon ng customize quick access toolbar then show above the ribbon sunod naman magdadagdag na tayo ng buttons and ganito ang gagawin natin Kapag mayroong functions na palagi mong ginagamit sa Excel, bakit di mo nalang ilagay ito sa Quick Access Toolbar? Sa pamamagitan nito, mas makakatipid ka pa sa oras ng pag-navigate mo sa Ribbon, Backstage View, at Options Menu. Ibig sabihin, instead na mag-click ka sa File tab para i-click ang Print, Katulad nito, instead na ganyan, eh, i-add mo na lang ito sa toolbar. Mas mabilis pa yan. Ganito lang kasimple ang pag-add ng buttons sa Quick Access Toolbar. To add buttons, i-click natin ito. Piliin ang kahit anong button options na nakalista sa menu. Kapag ang option ay mayroon ng check, Ibig sabihin, nasa toolbar na. Kung gusto mong alisin ito sa toolbar, just remove the check mark by clicking the option. Nawala na yung save button doon. Ibalik natin. Uh, save button. Ayan, so, nandito na, na rin siya. Um, for example naman, gusto kong idagdag sa toolbar, wala pa dito sa toolbar, ang print preview. So, Dahil lagi ko itong ginagamit sa Excel, ikiklik ko itong print preview and print. Ayan, so, kung titignan, meron na siyang checkmark. Kaya, nandun na siya sa toolbar. Kung wala dito ang hinahanap mo, puntahan natin ang more commands. Dito makikita ang mga buttons na makikita din sa ribbon. So, nandito sila. Ayan. Meron dito ang borders. Ayan. Font color. Andito, uh, um, maghahanap ka lang ng mga idadagdag mo sa toolbar. Kapag ang gusto mong command ay hindi mo makita dito, or hindi makita sa ribbon, katulad ng uh, bullets and numberings, so walang bullets and numberings dito. Nandito, i-stretch sa letter B. 
So, borders lang nandito. And para mahanap yun, i-click lang ang downward, downward arrow na ito. Then, select commands not in the ribbon. Uh, hanapin natin dito ang bullets and numbering. So, nandito. Pagkatapos, click natin ang add. Ayan, hindi na siya. Then, click OK. Okay. Nandito yung bullet and numberings button. Finally, to quickly add shortcuts from the ribbon to the quick access toolbar para yung mga nasa ribbon ay may dagdag natin dito sa toolbar, pwede mo siyang i-right click katulad ng merge and center. Right click natin. Then, select add to quick access toolbar. To remove them, right click again. Then, remove from quick access toolbar. Ganyan lang kadaling i-customize ang quick access toolbar. I hope na nakatulong ito sa'yo. If you are not yet subscribed, please click the subscribe button at i-click mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga bagong videos ko. Thanks for watching!